皆さんごきげんよう神川薫です。今回取り上げる話題はアメリカの対中外交が本格指導してきました。これに伴ってここ最近の流れというものを一通り解説していこうと思います。しかし、まず第一に、バイデン政権としては、対中外交の基本というものは、多国間連携です。この多国間連携というのをキーワードに考えていくと、非常に全体を理解しやすいです。まず最初にやったことが、クワッド、アメリカ、日本、オーストラリア、インド、この4カ国におけるオンライン首脳会談でした。私自身はこのクワッドというものがアジア版 NATO へとつながっていけば良いと考えているわけですが、現段階においてはそのようなことは正式に標榜はされていません。しかし、この4カ国が集まって話をするということは、そもそも中国を除外したところで大きな枠組みができているよということで、中国に対する一つの牽制となっています。そしてアメリカは、日本、韓国に対して国務長官と国防長官を派遣し閣僚級会談を行いました日本におけるこの外務防衛閣僚会談2プラス2における動きというものはその後の声明においてかなり明確になりましたというのも中国に対して明確な批判というものを行ったのです当然のように中国は猛烈に反発しています特に日本に対してはアメリカの属国化するような動きを見せているのはなんて恥知らずだ的なことを言っているわけですがまあ中国の発言というものは自分のやっていることを棚に上げたことで全く無視してよいでしょう。何しろ中国は尖閣諸島を明確に取りに来ているという実行をしており、そういった意味では日本が何かを言った程度で猛烈に反発するのはそもそも筋違いだと言えるからです。何にしてもこの日米の2プラス2における会談でしっかりと中国を批判したということはアメリカの姿勢というものを明確化したという意味ではかなり意味が大きいです。そしてクワッドにおける首脳会談、さらには日米の2プラス2、その後にやってくるのがアメリカと韓国との2プラス2、国務長官と国防長官が韓国に乗り込んで会談を行っています。ここまでは明らかに対中外交の一環として動いてきたアメリカですが、韓国というものは残念ながらこの対中外交における大きな死に駒となっています。なぜ韓国が対中外交上において死に駒になっているかといえば、それはムンジェイン大統領が中国との敵対関係を決して望んでいないからです。ムンジェイン大統領はまず第一に中国との関係上においては中立を保ちアメリカ、中国双方から利益を引き出すことに意義を見出しています。そして彼自身の関心として言えば中国との関係よりもむしろ北朝鮮との関係をより重要視しています。ムンジェイン大統領は一貫して北朝鮮の非核化などについては積極的ではなくむしろ北朝鮮に対する制裁を何とか緩和してくださいと世界各国に行って回るような北朝鮮の出先機関としての働きの方がむしろ目立っているような状態です。しかしこのような動きというものはアメリカにしてみれば好ましいものではありません。ですから今回の国防長官、国務長官が韓国に乗り込んでの会談というものが行われたわけですが、決して韓国が中国との関係において批判するようなことはしていません。アメリカが行ったのは韓国が決して中国の味方になるなよという鎖をつけるような役割をしただけで、それ以上については、現在のムンジェイン大統領の時代にはまあ無理だろうと判断しているのでしょう。しかし、このような動きの中で一つ大きな問題があります。中国に対して大きく出ることができない韓国だからこそ、アメリカは北朝鮮政策というものを一つキーワードにして、韓国を自分たちのコマとして何とか残そうとしているのですその中で出てくる嫌なキーワードというのが日米韓3カ国の連携を緊密にしていかなければならないということですこのようなキーワードが出された時に私たちは考えなければなりません日本とアメリカというこの2つの国の間における関係というものが対中政策上非常に重要なことは間違いないわけですが一方で韓国との関係を今緊密にする必要があるかといえば全くないと言えるからです確かに韓国が完全な中国側になってしまえば日本に対する脅威というものは増すでしょうしかし現状の韓国というものがじゃあ味方として有能かといえば全くそんなことはありませんいつでも日本のことを付け狙うような国のことを決して味方とは考えられませんあくまでも韓国というのはアメリカにとって使い勝手のいい駒であれば良いのであって日本にとっては友好国でなければならないといった理由はないのです韓国がアメリカのコントロール下にあればまあ暴発はしないだろうその程度の関係で十分なのですしかしそのような日本の思惑とは別にアメリカはこの日米韓3国の連携というものを
対北朝鮮政策上重要だとして日本に対して圧力をかけてくるのは間違いありませんその圧力というものがどのような形で出てくるかといえば当然のように日韓関係を改善するために日本側も動きなさいという圧力を日本側にもかけてくることです非常に日本にとっては迷惑な動きです現在の日本政府は過去の日本政府の対応に比べれば韓国への対応というものは少しずつ正常化しようとしていますそのことが現れているのが現在日本にやってきている韓国の駐日大使この駐日大使に対する扱いというものが今放置状態でありこの放置状態にあるということが韓国に対する明確なメッセージとなっています韓国が日本にしているさまざまな差別的政策というものが継続されそしてその差別心に基づいたさまざまな事象というものが日本にとっては我慢できないよということを明確に表しているのがこの駐日韓国大使を放置しているという日本の対応ですこの日本の対応というものはそれこそムン・ジェイン大統領が変わるまでは最低限続けるべきだと私は考えていますが今回解説したようにアメリカは対中政策上韓国が役に立たないと見るや北朝鮮用の働きとして韓国を生かすためにもこの日米韓三カ国の連携というものを大きく打ち出してきましたこの余波として日本に圧力が変わってくれば現在のように駐日韓国大使を放置し続けるということが政治的に難しくなってくるかもしれませんですから今後数ヶ月以内に韓国の駐日大使が茂木外相や菅総理と会談し握手しているような場面が訪れることがあればそれはアメリカの外交的圧力が日本に加えられた証拠だと言えると思いますこのようにアメリカの動きというものは対中国政策上においては今本格的に指導はしていますがその影響もあって日本と韓国との関係を大きく揺さぶろうとしているわけでこの部分については迷惑だと言えますただしそのことを除けばアメリカの動きが本格化したことそれ自体は歓迎すべきものですバイデン政権の対中政策というものは基本的には多国間連携を大事にするというのを標榜していますですからその言葉通りにさまざまな国との外交というものを実際に行いそれに伴って中国を抜きにしたさまざまな形でのそのような動きが中国に対する抑止力として働くことは十分考えられるのですこのような全体の動きを考えるとアメリカは自分の覇権国家としての立場というものを守るために中国を抑えていかなければなりません一方で日本は日本でそのようなアメリカの思惑を利用して自国の体制強化というものを図らないといけないでしょう少なくとも現在の状況から考えるに今の日本国憲法やそれに伴う自衛隊のあり方などはもはや前時代的で現代そして未来に対する対応力というものを失っているように私には思います対中国戦略上において日本が弱いということは当然のように中国に対する抑止力がないということを意味しますから日本を強化することも現在のアメリカであれば許す可能性があるのですアメリカとしてはそのような日本自身が強くなることを望んではいないのでまず第一に望むのはおそらく米軍の駐留費をもっともっと増額してくれといったような経済的な負担を求めるでしょうアメリカはそのように金銭的な負担を日本に求めるでしょうが日本は日本で自分の国を守るための体制づくりというものを進めるべきです安倍政権から菅政権へと変わることによって憲法改正の動きというものは全く立ち消えてしまったように見えるわけですが憲法改正をすることによってまず第一に日本は日本で自分の国をしっかりと守るための軍隊というものを整備していくことを明確化する必要がありますしそのようなことがたとえ間に合わなかったとしてもサイバー戦争への備えや無人兵器に対する積極的な開発と導入なども進めていかなければテクノロジーの差そして軍事力の差というものが明確に開いて取り返しのつかないことになってしまいますその他にも日本を守るためにはそのような体制や兵器だけではなく諜報機関の整備なども当然のように必要でしょう現在の日本では国会は何かスキャンダルを見つけたらそのことについて与野党が攻防することに大量に時間を使う場と化していますしかし現在の国際状況から見て今の日本というものはまず国家戦略として軍事力を改善する後期であるといったようなかなり大真面目でそして聞いている人が呆れるような戦略に関する討議などが本当なら国会の場で行われていても良いと私は考えています皆さんは私の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうかぜひともコメントしていってくださいそれでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をそして動画を見終わった方は評価ボタンのクリックをよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね